நடிகர் ரஞ்சித் தமிழ் சினிமாவில் சிந்து நதி பூ என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் போன்ற மொழிகளில் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார் இயக்குநராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார் ரஞ்சித் இதுவரை மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு படங்களில் நடித்துள்ளார் நடிகர் ரஞ்சித் நடிகர் ரஞ்சித் நடிகை பிரியா ராமனை இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் சுமார் பத்து வருடங்கள் நன்றாக சென்ற இவர்களது திருமண வாழ்க்கை இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு விரிசல் ஏற்பட்டு பிரிந்தனர் அதன் பிறகு தனியாகவே வாழ்ந்து வந்தார் நடிகர் ரஞ்சித் அதன் பிறகு நடிகர் ரஞ்சித் நடிகை ராகசுதாவை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார் நடிகர் ரஞ்சித்திற்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் நடிகர் ரஞ்சித் நீண்ட வருடங்களாகவே சினிமா வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்து வந்தார் இதனால் அரசியலில் சேர முடிவு செய்தார் இதனால் சென்ற வருடம் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களின் தலைமையிலான பாமக கட்சியில் சேர்ந்தார் அவருக்கு பாமக தலைவர் ராமதாஸ் பாமக கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் பதவியை கொடுத்தார் இதன் மூலம் நடிகர் ரஞ்சித் தனது அரசியல் பயணத்தை நடத்தி வந்தார் இந்நிலையில் கடந்த மூன்று வருடங்களாக அதிமுக அரசின் கொடுமைகளை விமர்சித்து வந்த பாமக கட்சியின் தலைவர் ராமதாஸ் திடீரென்று சென்ற வாரம் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டார் இதனால் அரசியலில் புதிதாக அதிர்ச்சியும் வெறுப்பும் ஏற்பட்டது இந்த கூட்டணி மக்கள் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை மாறாக பொதுமக்கள் அனைவரும் சமூக வலைதளங்களில் பாமக கட்சியையும் அதன் தலைவர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணியையும் வரிசை வரிசையாக கிண்டலடித்து தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை பதிவிட்டு வந்தனர் ஆனால் மாறாக பாமக ராமதாஸ் அதிமுக முதல்வர் துணை முதல்வர் மற்றும் அனைத்து அதிமுக அமைச்சர்களையும் தன் வீட்டிற்கு வரவழைத்து மிகப்பெரிய அளவில் விருந்து கொடுத்து கூட்டணி சந்தோஷம் அடைந்து வந்தார் இதனால் ஏற்கனவே மரண கடிப்பில் இருந்த திமுக கட்சியின் தலைவரான திரு மு க ஸ்டாலின் பாமக கட்சியையும் அதன் தலைவர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணியையும் வெட்கம் இல்லையா மானம் இல்லையா சூடு இல்லையா சொரணை இல்லையா என்று அசிங்க அசிங்கமாக விமர்சித்தார் இதனால் ஒட்டுமொத்த மீடியாவும் ஸ்டாலினின் இந்த பேச்சை வெளியிட்டு வந்தனர் ஆனால் ஸ்டாலினின் இந்த விமர்சனத்தை சிறிதும் கண்டுகொள்ளாமல் மக்கள் நலன் மக்களுடைய நலனுக்காகவே நாங்கள் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளோம் என்று மலிபி வந்தார் ராமதாஸ் இதனால் சமூக வலைதளங்களில் பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் அதிமுகவுடன் விலை போய்விட்ட பாமக என்று நெட்டிசன்ஸ்கள் கலாய்த்து வந்தனர் பொதுமக்களுக்கே இந்த கூட்டணி விஷயம் பிடிக்காமல் போகும்போது பாமக கட்சியின் உறுப்பினர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதன் எதிரொலியாக நேற்று முன்தினம் அதிமுக பாமக கூட்டணியால் விரக்தியில் இருந்த அதன் துணைத் தலைவரான நடிகர் ரஞ்சித் பாமக துணைத் தலைவர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார் கோயமுத்தூர் வந்திருந்த நடிகர் ரஞ்சித் மாலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அதில் பாமக ராமதாஸை கடுமையாக விமர்சித்தார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை விட மிக மிக கடுமையாக விமர்சித்தார் நல்ல கொள்கைகள் உள்ள கட்சியில் இணைந்து மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் எனது நீண்டகால ஆசை அந்த வகையில் தான் நான் பாமகவின் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை பார்த்து அந்த கட்சியில் இணைந்தேன் இதனால் எனக்கு பெரிய பதவியான பாமக கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் பதவியை கொடுத்தார் ராமதாஸ் மதுவை எதிர்த்து நடத்திய போராட்டங்கள் கல்விக்கான போராட்டங்கள் போன்றவை பாமக விடம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது ஆனால் ஒரு நொடி பொழுதில் எனது கனவுகள் அனைத்தும் தவிடுபொடியாகிவிட்டது இதனால் மனதளவில் நான் மிகவும் வேதனை அடைந்தேன் எனவே மாநில துணைத் தலைவர் பதவி மட்டுமன்றி பாமகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விலகிக்கொள்ள நான் முடிவெடுத்தேன் மேலும் தமிழகம் முழுக்க மாற்றம் முன்னேற்றம் என்று பல ஆண்டுகளாக தினமும் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்தி வந்தது பாமக குறிப்பாக சமீபத்தில் சேலம் எட்டு வழி சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று பொதுமக்களிடம் கையெழுத்து வாங்கி சேலம் எட்டு வழி சாலை வரக்கூடாது என்று அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்து பின் நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் போடப்பட்டது பாமக அது நிலுவையில் உள்ளது ஆனால் தற்போது தினமும் ஒரு சட்டை மாற்றுவது போல கொள்கைகளை மாற்றியதால் அதை என்னால் கொஞ்சம் கூட சீரன் ஜீரணிக்க முடியவில்லை ஒரு நொடியாவது பாமக ராமதாஸ் அந்த மக்களை நினைத்து பார்த்தாரா 
நான் துணைத் தலைவர் பதவியில் இருக்கிறேன் என்பதற்காக நாலு பேருக்கு கூஜா தூக்கி வாழ என்னால் முடியாது தப்பு யார் செய்தாலும் தப்புதான் மது கடைகளுக்கு எதிராக போராடிவிட்டு டாஸ்மாக் விற்பனையை நடத்துவோருடன் எவ்வாறு கூட்டணி சேர முடியும் இது என்ன கொள்கை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மீதான குட்கா ஊழல் மற்றும் பல அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் புகாரை ஆளுநரிடம் கொடுத்து அந்த வழக்கும் தற்போது நிலுவையில் உள்ளது மேலும் முதல் வரையும் அமைச்சர்களையும் மிக மோசமான வார்த்தைகளில் தினமும் விமர்சனம் செய்துவிட்டு அதுவும் இரண்டு வாரம் அல்லது ஒரு மாதம் முன்பு வரை மோசமாக பேசிவிட்டு இப்போது கூட்டணி வைத்திருப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் யாரை எதிர்த்து போராடுவோம் என்று கூறினோமோ அவர்கள் காலையை கட்டிப்பிடித்து ஒன்றாக உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதை என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியல் எனக்கு தேவையில்லை இது என்னுடைய மனதிற்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது எனது மனம் வெதும்பி நான் கட்சியை விட்டு வெளியேறுகிறேன் இவ்வாறு ஆவேசத்தோடு பேசி முடித்தார் நடிகர் ரஞ்சித் ஒரு கட்சியில் இருந்து கொண்டு அதுவும் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு அந்த கட்சி தனது கொள்கைகளை மாற்றியவுடன் அதனை பிடிக்காமல் உடனே தனது முடிவையும் எதிர்ப்பையும் வெளிப்படையாக பேசி அந்த கட்சியில் இருந்தும் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் உடனடியாக விலகிய நடிகர் ரஞ்சித்தின் நேர்மையை நாங்கள் மனதார பாராட்டுகிறோம் ஆனால் அதே வேளையில் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் மக்களுக்கு இருபது ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து ஏமாற்றி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற டிடிவி தினகரங்கட்சியில் நேற்று சேர்ந்து விட்டதால் நடிகர் ரஞ்சித்தை பற்றி பெருமையாக சொல்ல ஒன்றும் இல்லை